ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹವಾರಿಯು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜಯ ಇಂದ್ರಿಯಮ್ಮ ಮಹಿಷಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಿ ಟಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಂತಹ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಭಾಗವಾದ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಾದವಾದದ್ದು ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ ಇಡಿಎಂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇವತ್ತು ಇಡಿಎಂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವು ಇರುವು ಸಾವಿರಾರು ಆದರೆ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಶಬ್ದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಓದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಾಲದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅವನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗಮನ ಹರಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೂ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಹ್ ಇಡಿಎಂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಇಡಿಎಂ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಡಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಓಕೆ ಆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಎಂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಸ್
ವಿಷಯದ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪದಗುಚ್ಛ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ತಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಬ್ದಕೋಶ ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಂ ಟು ವೈಲ್ ಅವೇ ಏನ್ ಹೇಳಿ ದ ಇಡಿಯಂ ಟು ವೈಲ್ ಅವೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವಿಷ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳಿಲೇಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಫೇಲುವರನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಟು ವೈಲ್ ಅವೇ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು ಇನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಹುವಚನ ಹೂ ಅಗೇನ್ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಅವೇ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವರು ದೇ ಮೇ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವೈಲ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಟು ವೈಲ್ ಅವೇ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಗದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹಣ್ಣು ಉದುರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಸ್ ಓದೋಣ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅದು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಣ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟು ಫೈಲ್ ಅವೇ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೋಮೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಡಿಯಂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಮನ್ ಅಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಕೊಟ್ಟರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಈ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಯೋಮನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ವರ್ಚೂಸ್ ವರ್ಚೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು 
ಸೊ ಅದ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಾರಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟ್ ಸಾರಿ ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಂ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ನಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅದು ವಸ್ತುನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಿತ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಆ ಹೆಸರೇ ಐ ಹಾರ್ಡ್ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವನೇ ಈ ಒಂದು ಇಡಿಎಂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ನಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಅರ್ಥ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಡಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ಏನಿದೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ವಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಓಕೆ ಸಾವಿರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಂ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಮೌತ್ ಒನ್ಸ್ ಓ ಎನ್ ಇ ಅಫಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಮಚ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಚ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರಿಚ್ ಟು ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ವೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರಯುತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಮೌತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು by he uh, he is hard work okay so by he is hard work avana parishramadinda though he was not do andre adaru adagyu adagyu enagi born with a silver spoon in his mouth he was not born with avanu shrimantanage huttirade iddidrunu avanu tanna parishramadinda iga ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವುಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೇ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕಲ್ಲ ಅವನ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನಿತ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಕ್ರೈ ಓವರ್ ಸ್ಪಿಲ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಡಿ ಎಂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೂಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಟು ಕ್ರೈ ಓವರ್ ಸ್ಪಿಲ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಳ್ಕೋತ ಕೂಡುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಟು ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಶ್ಚಾತ್ ಪಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಪಿಲ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಈಗಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಶರ್ಮ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾದ್ರೂ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀವು ಎದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇ ಡಿ ಎಂ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಹ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇ ಡಿ ಎಂ ದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ಪದಗಳ ನಾಲ್ಕೈದು ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಲೂಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗೆ ಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಹೃದಯ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟು ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇ ಡಿ ಎಂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಮ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಧೈರ್ಯ ಗೆಡು ಅಥವಾ ಎದೆಗೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಆವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್ ಅವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಡಾಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಭಾವನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನವನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಅವನ ನಿರರ್ಗಳತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದನು ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಬರೀ ಎದುರಿಸಿದಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಹಿಡ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಎದುರಿಸುವುದು ಫೇಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ನಿರರ್ಗಳತೆ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸಹಿತ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಎರಡು ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಬೀಳು ಓಕೆ ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಓಕೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫೇಲ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಯ ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗು ಪತನವಾಗು ವ್ಯರ್ಥವಾಗು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಹೋಗು ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೀನ್ ವಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳು ಓಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಗು ಎರಡ್ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹೋಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮೋನಿಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡ್ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಕೆ ಅದು ಇದ್ದಾಗನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೋಡಾಗ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಐದ್ನೂರು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಈಗಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉದಾಹರಣೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಸವರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫೆಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಿಫಲವಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಓಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಓಪನ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಮುಗ್ಧ ಸರಳ ನಿಕಟ ನೇರವಾದ ನುಡಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೈ ಡೆಂಟ್ ಸೀಕ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಡುವುದಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಒಂದೇನು ಅಹ್ ಹೊಸ ಅಹ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ನೇರ್ ನುಡಿಯಾಗಿ ಮಾತಾ
ಅಧ್ಯಯನದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಹ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬರಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭರಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಂಚುವುದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೀಪಗಳಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೆ ಸುತ್ತ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಥ್ಯಾ